，艳阳市人民法院刑事判决书，犯罪嫌疑人徐卫彪，因犯故意伤害罪，犯罪证据充足，犯罪事实成立。就这帮混社会的毛头小子，根本就不懂得辨别什么事儿违法，什么事儿不违法。当年我们城南区在艳阳。地处偏僻，基层警力又不足，治安一直是个老的难。什么劫道的、偷东西的、打黑拳的，每过一阵儿都能划了他几个。拉帮结伙，这一天到晚就是这点事儿，你想也不上学了。我们这几个六几年出生的孩子，爹妈不是农民，就是流水线工人，大伙都没那念书的氛围，那怎么办？混呗，东学么点，西打点。你就混个吃喝呗。那小孩那你说他能干嘛去？仨一群俩一伙儿，偷偷摸摸抽根烟，闲聊单车，江湖义气，拜把子，称兄道弟。那时候就想混这个，就想混个老大。燕青，可不就得出来闯闯吗？哥们儿啊，当年可是生无分文呢，赖了爷呀，江湖嘛，你叫人厉害，那还成没饭吃？嗨，那会儿什么都干。就是小公共、黑导游，周围那哥们儿、发小，一看你挣着钱了，哎，就都跟着你一块儿来干。可是这一来二去的吧，这干的人就多了。那干的人多了呢，那生意呢还就是那么些。那怎么办呢？就就就拿拳头打呗，打架呗，一天。主要是惹不起当地的流氓。蹦迪开迪厅的时候，好几波小混来来来捣乱、打砸抢闹事儿，都都都来要钱。当年城南就这样。必须得讨好他们，没办法，动刀子耍棍，打伤了不说，有时还殃及普通人。所以说，当时为什么要严打呢？这不全让我们给拘进去了吗？他带一伙人，我带一伙人，去了以后两边往一块一凑，哗，这就开始打，那真是昏天黑地。最后，哎，有一人一喊：“警察来了！”两边扒一散，这事就算完了。林先生，请问您跟他们是什么关系？发小谁的白发缓慢生风浪，在我跌跌撞撞。谁在酒里笑真情荒唐，洒下今朝的伤。谁用沧桑入心底上，难掩一阵哭荒。谁曾念念不忘的回响？人生漫漫，如圆梦长。那是二十五年前的事儿了。当时的我不会想到，自己的朋友会站到我的对立面，甚至死在我的面前。这些年里，我见过各种各样的嫌疑人，不同的身世背景，不同的作案动机。我经常想，是什么让相同起点的我们，最终有了不同的落点？
，想弄清楚，可能需要从我高考那年说起。去一趟吗？古董街博物馆。古董街博物馆喽！古董街博物馆喽！古董街。他叫张鹏，今年刚满十九，因为毕业后一直没找到工作，他妈就让他回学校再读一年高三。胆小怕事，事前留命。这边这边这边，大哥这边十二块钱，十块十块十块十块十块五块五块五块，我三块三块，终于有钱大哥，终于有钱了。哎哎哎，干嘛、啊、呢？谁呀、啊？别动手了！别动手啊！怎么了？我公共汽车走了。走了！不是谁呢？别吵了！哎，不是有点在脸了你啊！来来来，徐伟彪从小就想当英雄，自诩是我们大哥。经历了中学的多次流记后，二十岁的他，终于跟我们分到了一个班。孙总，您教你怎么说话，怎么做人啊？小心小心，都是你瞎的。走走走走。这就是十八岁的我，林志华，华子。因为我够聪明，成绩好，没留过级，所以他们总教我书呆子。拜拜了，兄弟！有本事你下车，别走啊！傻逼！你这糊弄谁呢？咱们可是说好了，下午三点回来。你看现在几点了？加钱！师傅，这博物馆不是远吗？还不如为多挣两个。哎呦，你还真好意思说？那博物馆免票，你还要人钱？这么点巧，现在就开始出来坑人了。我告诉你，幸亏不是我孩子，你要是我孩子，我早打死你。来，给你试试。你他妈说谁坑人呢？你再说一遍。你会好好说不会好，你会好好说话吗？你再说一遍。哎，我告诉你，你等没孩子，你真没脚了。瞎，瞎，好说话啊！瞎瞎瞎，师傅，加加加钱，不就是钱吗？对不对？多大的事儿啊！加加加加加，来来来，师傅一块发财，一块发财啊！这差不多。哎，回头见了，哎。这么当婊子还想立牌坊？就这么点儿，还不够累的呢。那也是钱呐，对不对？哎呀，我这一天饿得前心贴后背的，待会儿我得上四叔那儿吃碗面去。哼。哎，说好，婊子，你呢？哎呀，得了吧，你们俩分了吧。就你不缺钱是吧？来，来，你不要给我来。干嘛呀？你刚才不是顺三张，还华子两张吗？你不密一张吗？看着了，我还还还你还你还你，不用，一会儿吃面你请客。哎，那我赔了。哎，你们这，哎，我还你们吧，还是？哟，拉活回来了。你大爷的，你是苍蝇啊！我们走到哪儿你跟到哪儿，你火车站不用拉活了。白天那事儿，咱可还没完呢。嘛呀？啊，你要吵架呀？兄弟们，出来吧！叫人是吧？有本事你就在这站着啊，等爷回来，站住了啊，千万别动啊，别动，知道吗？别动，走，站住！跑啊！你接着跑啊！能跑，我们不早跑了吗？我，都他妈别过来啊！都他妈别过来，明白吗？滚蛋！哥几个干呐！你别来！当年，我们三个的生活就是逃课。赚钱，挨打，整天吊儿郎当，不务正业，却也乐在其中。我说徐伟彪，你昨天是不是又逃课了？没有啊。嗯。你这脸怎么弄的？
说孩子，我你闹了闲的难受，你打打篮球，参加个田径队什么的，啊，别老整天出去掐架去。你那个爸呀，得亏死了早，要不然早晚被你气死。干嘛呀？我让你听了吗？站好了！我现在想想啊，我我真的同情你妈。你说她年纪轻轻带俩孩子容易吗？啊，你这都留级多少遍了？能不能多替你妈想想？哎，对，全咋呀？什么全咋呀？把这盒子带给你妈。不是你一天跑我家八遍，你自个儿送去呗？什么一天八遍？我每天下班路过你家，我得进去看看，我怕你小子又出什么幺蛾子。去去去，上课去。反正要带你自个儿带啊，我不去。站住！哎，你们干嘛呢？来上课的。带了多大包？这么多，够不够？这。下注的时候机灵点啊！哎，有谱。胖、啊，我告诉你，一会儿手老实点，在这儿偷东西非让人打死，到时候可没人救你。我又不疯，我跟这儿偷偷东西，偷东西我就……每次都这么说啊，每次你不都顺带两句？哎呀，我那就是。站不着，一百二，你说你又不怕疼，挨顿揍假装输了，给你一百二不少了。隔壁胡同的汪磊，我们叫他磊子。据传他没有痛神经，打架不要命，性格孤僻怪异，没人敢靠近他，活脱一个天煞孤星。
需要吐崽子。你们俩，别跑了，跑得了吗？孙海杰，城南区公安分局刑警队的队长，工作严谨，一辈子都在跟犯罪分子打交道。你这怎么样？没找到。你呢？妈的，跑得比黄鼠狼还快。要不撤了吧？走了。有人吗？上里边看看。女厕所？我知道。不是你看着吗？万一有人说耍流氓怎么办？上里边去。听着，我们是人民警察，你们被包围了。下去，哪有病啊？第四审讯室等路。好的，你们呢？孙队，呃，张元跟我说，您之前带那俩看权的孩子，家长来接了。得了，放人吧。还没啥呢，甭费点事儿了。俩屁大点孩子，也就是进去凑凑热闹，放了吧。好嘞。哎，哎，叔叔阿姨，最后一回了，这忙我以后可真帮不了了。这都成年了。情节严重是要负法律责任的。是啊是啊，哎呀，东子，真是太谢谢你了啊！是啊，你关键是回去好好管教管教。是的。哎，你看，哎，你看，行了行了。说说说说，这公安局真好看。你赶快谢谢东子哥呀！行，谢谢谢东子。今儿跑挺快啊！没有啊，装什么蒜？那俩兔崽子自己敢去？哎呀，东子回来了！哎妈，穿那儿干嘛呢？你们俩快进屋吃饭。哎，牛掰，茅坑都敢挑。妈，您别向着他，这小子什么德行我还不知道吗？还有，您以后别给他那么多零花钱，全给他霍霍，行不行？整天不学好，就知道在外面瞎混，您就等着看看。再这样下去，小兔崽子早晚有一天就把自己给遮进去。公子，你少说两句。
，哎，嗯，哪呢？哎，你姐又换发型了。哎，变态！哎呀，干嘛呀？你还有病吧？哎，我就奇怪了，你说那么多没伴儿了，你喜欢我姐姐什么了？这就是你不懂了吧？啊，你不总跟我说你姐嫁不出去吗？我是帮你们家解决困难。滚！吃饭了吗？没呢。啊？咋了？严重吗？我看看。还行吧。我习惯了，这不要个换哪能不挨揍啊？滚蛋！哎，倒是你怎么跑那么快？跑哪儿了？谁跑了？谁跑了？我撅鞭能跑吗？我告诉你啊，哥们儿跟他们斗智斗勇来着，就那警察我就嘎，嚓嚓，啪啪。后来我看上那个汪磊了，汪磊，他怎么样？哥们儿在，救他一命，没什么。反正呢，他也不至于把我给忘了。哎，不过他也挺可怜的，啊，光杆一个，也没个照。回头我会回来的，说不定还能跟他一块混。跟咱们混？嗯。挨揍啊！我告诉你啊，我呀算是想明白了。像我这种学习不好，又没有什么一技之长的人，以后肯定没什么出息。所以要混，就得混出点名堂来。以后这片、那片，还有后面，全都是哥们地方。让那些瞧不起我学业标的，让他们后悔去吧。你呢，就好好学习啊。就算你学成了书呆子，姐夫也是能让你吃香的喝辣的。滚滚滚滚滚！哎呦！哎呦！哦！啊！哎哎哎！我说真的，我真怀疑我不是亲生。哎呦！瞅你哪点出息啊？打哪儿了？对我，这儿啊，你上我病吧，哥，你还有病吗？啊，哎，细面馒头啊，啊啊，这儿给你带的，以形补形啊，还加臭豆腐了，嗯，没加臭豆腐啊？哦，彪子，你身上这是啥味儿啊？你掉毛坑里了？我有什么味儿？我我我什么味儿啊？我，嗯，怎么这么臭啊？啊，你再说我。你再说啊！啊，你把馒头给我吐出来！你别吃了啊！给我吐出来！你给我吐出来！你吐出来！你们俩啊，没完了！吐出来！吐出来！你你学坏了！我告诉你，张鹏，不是张鹏，我叫张鹏，他们俩都不叫张鹏。轻拿轻放啊你就靠自己打架，你个王八羔子啊！你你。
事儿啊？不是你真住这儿啊？我呢，来也不干什么，就是跟你交一朋友啊。上回茅坑那事儿呢，你也别放心上，是吧？我徐月彪又不是那种人。再说了，这也不算什么人情，不用花。哟，这聊着聊着又到茅坑了啊？知道这叫什么吗？缘分，我我就不进去了啊！我在门口等你啊。那个，既然我知道你家住哪儿了，是吧？我也得告诉告诉你，我家住哪儿。这条街往回走，拐一弯就到了啊。哎，我也不算什么，我在我们那儿呢。哎。什么时候你来找找我呀、啊？我带你认认识我那俩小弟。我在我们那块儿说话，好使。我不认识你。啊？你妈生一双棒啊？不对啊，就是你，你这脸上疤还在这呢。啊？哟，以后别来我家。就是你，过河拆桥忘恩负。反正我知道你家住哪儿。怎么着啊？人多就不看道啊？你住这片儿啊？往哪家跟哪儿？不知道啊，自个儿找去。傻不拉几，打不过人家还不服。钟于南，城南赫赫有名的中二爷的独苗，用现在的话说，就是个富二代。这就走了。你有病啊！你有反病、啊！你紧张什么呀？哎！站住！我去！快！你给我站住！
说自己走。